இந்த உலகத்துல எனக்கு கிடைச்ச அதிர்ஷ்டமாவும் நான் அடைஞ்ச பொக்கிஷமாவும் நினைக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு இருக்குன்னா அது நீங்க மட்டும்தான் அத்த அதுல எனக்கு எந்த வித மாற்ற கருத்தும் இல்லம்மா அப்படிப்பட்ட உனக்கு நான் செஞ்சது என்ன ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை நான் உனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே தானம்மா இருக்கேன் ஒரு கொடுமையான சூழ்நிலையில உன்னை நான் வச்சிருக்கேனம்மா நான் என்ன பண்ணணும் நான் உன்னை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு எனக்கு புரியவே இல்லையம்மா அத்த உன்னை கொடுத்தா பதிலுக்கு எதனா செய்யணும்னு இல்லையா அத்த இந்த ஜென்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் எப்படியோ எனக்கு நீங்களும் அப்படிதான் நீங்க மனசு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அத்த உன்னோட இந்த கள்ளங்கபடம் இல்லாத பேச்சுக்கு நான் என்ன உனக்கு செஞ்சாலும் தகும் கௌரி சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு அப்படி ஒரு உறவு முறை வச்சு என்ன கூப்பிடாதம்மா உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் உண்மை அதுதான் அத்த வேண்டவே வேண்டாமா அதை பத்தி பேசுறதுக்காக தான் இப்ப நான் முன்னாடியே வந்து நிக்கிறேன் எந்த முடிவோட நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆசை சத்தியமா எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஆனா என் மருமக பாவம்மா வயிற்றுல குழந்தையோட அவ படுற பாட்டை என்னால பார்க்கவே முடியல அதுக்கும் நீங்க எங்கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்படி எதுவுமே புரியாத மாதிரி கேக்குறேன்னா என்ன கூட நீ பைத்தியக்காரியாதான்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்க
எனக்கு வேற வழி தெரியல கௌரி உன் வாழ்க்கைக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்ய தயாரா இருக்கேன் வாழ்க்கையை விட உங்க கௌரவம் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் எந்த காரணத்து கொண்டும் அதுக்கு கலங்கம் வர்றதுக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் சம்மதிக்க மாட்டேன் சும்மா இருக்கவும் மாட்டேன் இது உங்க மனசுக்கு சரின்னு படுதா சரி தப்பு பார்த்தாம இதெல்லாம் நடக்குது அது மத்தவங்களுக்கு அத்த உங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு நம்மளையே நம்பி நம்ம தான் கதின்னு சொல்லி நமக்காக உயிரியே விடுற உத்தமைக்கு நம்மளால ஒரு சின்ன சந்தோஷத்தை கூட கொடுக்க முடியல அப்புறம் என்னமா தகுதியே அந்தஸ்து இனியும் ஒரு தடவை நீங்க இப்படி நடக்க நினைச்சீங்கன்னா நான் எப்படி என்னவா மாறுவேன் எனக்கே தெரியாது ஆமா அத்த கௌரி சொல்றதா சரி இனிமே நீங்க இப்படி வந்து கண்டவங்க கிட்டலாம் பேசுறது எங்களுக்கு நல்லதாவே படல வந்ததுல இருந்து வேற வேற பிரச்சனைங்க போய்கிட்டு இருந்ததுனால உங்களை வந்து பார்க்க முடியல நான் வருத்தப்படவே இல்லையே நான் பிரச்சனை பண்ணுவேன்னு நினைச்சதானே உன்னை ராத்திரியோட ராத்திரி அனுப்பி வச்சாங்க ஆனா இப்ப நீயே தீராத பிரச்சனையோட வந்து இறங்கிருக்கிய இப்ப என்ன பண்ணுவாங்களா இப்ப அதை பத்தி பேச வேணாம் உங்க உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு போலாம் தான் வந்து உசிர் பொழைச்சு வந்ததே ஆண்டவன் கருணையாலதான் அண்ணி அப்படிலாம் எதுவும் ஆகாது இன்னும் பல வருஷங்கள் அவர் நல்லா தான் இருப்பாரு வாழ்ற வாழ்க்கையை அர்த்தம் இல்லாம போகும்போது உயிரோட இருந்து மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் இவ்வளவு விரக்தியோட பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லையா விரக்தியாகாம வேற என்னதான் பண்ணுவாரு தன் பிரச்சனைக்கு ஒரு விடுவு காலம் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கப்போ நீங்க ஒரு புயலோட வந்திருக்கீங்க யாரு கண்டா இது கூட என்ன கவுக்குற பிளானா இருக்கலாம் எதுக்கும் வந்தவங்க கிட்ட ஒரு தடவை விவரமா பேசி பாத்திரணும் தேவையில்லாத யோசனை தான் உங்களை இப்படி இருக்க வைக்குது தயவு செஞ்சு உடம்பு சரியாகிற வரைக்கும் எதை பத்தியும் யோசிக்காம இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்க விருப்பப்படி நடக்கும்னு என் விதிய பாத்தியா தேடி வந்து நீ அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படி நினைச்சா அது உங்களோட அறியாம விஷயம் ஒண்ணு முடிவுக்கு வரும்னு நம்பிக்கையோட காத்துட்டு இருக்கப்போ முடிவே முடியாதுங்கிற நிலை ஒண்ணு குறுக்க வந்தா இப்படி எல்லாம் தான் பேச சொல்லும் இருக்கட்டும் அண்ணி பரவாயில்ல நீங்க அதே யோசிச்சுட்டு உங்க உடம்பு மேல கவனம் வைக்க மறந்துடாதீங்க அது சரியா இருந்தா தான் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அண்ணன் முன்னாடி கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு குற்றம் ஒழிச்சிருக்கான்னு பாத்தீங்களா அண்ணனா நினைப்பே இல்லாம இருக்கிறவன்ட்ட போய் குற்ற உணர்ச்சி எதிர்பார்க்க முடியுமா ஓடி வசதியாக்கு <laughs> என்ன கோபம் வருதுல்ல 
என்ன இந்த வீட்டோட மருமக நானே வந்து உன்கிட்ட பேசணும்னு நிக்கிறேன் என்னமோ அப்படியே பிஸி மாதிரி கண்டுக்காம இருக்க என்கிட்ட பேசுறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு இப்படி சுருக்கமா கேட்டு முடிச்சா எப்படிமா வேற எப்படிங்க கேட்கணும் வீட்டுல வெடிக்கொண்டு வச்சுட்டு எப்ப வேணாலும் வெடிச்சிடலான்ற பயத்தையும் உண்டு பண்ணிட்டு வெடிச்சு முடிக்கும் போது என்னென்ன கலவரம் நடக்க போதோன்ற ஒரு நிலைமைய உருவாக்கிட்ட பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டா எப்படிமா நான் எதுவும் இப்ப பேசுற நிலைமையில இல்லைங்க தயவு செஞ்சு என்கிட்ட பேசணும்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க அது சரி இந்த தனா விட்டு கூட இல்லைன்னா எப்படி இவ்வளோ பெரிய வீட்டுல இவ்வளவு தைரியமா கால் எடுத்து வச்சிருப்பீங்க இப்ப எதுக்கு தைரியம் வேணும்னு சொல்றீங்க சொந்த புருஷம் கூட தானே வந்திருக்கேன் அப்புறம் நீங்க பயம் அதுல தாமா சில சந்தேகம் அத மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருப்பேன் ஒரு கணக்கு வழக்குல குழப்பம் அதாவது இங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் கிட்டத்தட்ட ஒரே நாள்ல தான் நடந்தது அதுக்கு முன்னாடியே உங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா லட்டு மாதிரி ஒரு குழந்தை வேற கையில இருக்கு குழந்தை அவருது தானே என்ன <laughs> இது தப்பு இவ்வளோ பொறுமையா நின்று நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது நீங்க பேசாம போனா அத நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது எனக்கு உங்க கூட பேச விருப்பம் இல்லன்னு எடுத்துக்கோங்க உங்க கிட்ட பேசுறதுனால எனக்கு எதுவும் ஆயிட போறது இல்லன்னு எடுத்துக்கோங்க உங்க விருப்பம் எப்படியும் அப்படியே செய்யுங்க ரொம்ப பேசுறோங்கிற கவலை கொஞ்சம் கூட கிடையாது அவனுக்கு கிடையாதுங்க உங்க கிட்ட வந்து நான் பேச ஆரம்பிக்கலையே பழக்கமானவர் இந்த வீட்லயே இருந்தவர் பரீட்சையும் உள்ளவர் அதுக்கு நீங்க கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் அவருக்கு பதில் நல்லாவே தெரியும் இப்படி தயங்கி தயங்கி ஏன் முன்னாடி கேக்குறதுக்கு அவரை நேர பார்த்து உரிமையா கேட்கலாமே ஏமா அவர்கிட்ட கேக்குறதுக்கு எனக்கு தெரியாதா நீ சொல்லிதான் நான் அதை செய்யணுமா அப்படி எல்லாம் சொல்லலங்க உங்களுக்கு விவரம் தெரியணும்னா அதை என்னால தெளிவா சொல்ல முடியாது அவரு நான் என்ன சொல்லலாம் ஏது சொல்லலாம்னு கரெக்டா சொல்லுவாரு அதுக்குதான்டி <laughs> அது சீக்கிரம் வரட்டும் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிற போக்கை பார்த்தா எது நடக்கும் எது நிற்கும்னு 
எதுவுமே புரியாத மாதிரியே இருக்கு உனக்கும் பாஸ்கருக்கும் நல்ல வேலை கிடைச்சி அதுல செட்டில் ஆயிட்டா அதுல இருந்து வேற வேற வழியில நாம கொஞ்சம் தெம்பா நடந்துக்கலாம் என்னம்மா பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்க என்னடி ஒரு மாதிரி நான் சொல்றது எதுவும் தப்பா தெரியுதா என்ன வேலை விஷயம் பத்தி பேசுனதுல எதுவும் தப்பு இல்ல ஆனா அதுல வேற விஷயமும் கலந்து பேசுற பாரு அதுதான் கொஞ்சம் இடிக்குத எதுவுமே இடிக்காது நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அதிகமா கவலைப்பட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சா அது அப்படியே நடந்துகிட்டு தானே இருக்கு அம்மா தாயே யோசிக்கிறது கொஞ்சம் நிறுத்துமா அத்த தான் கூப்பிடுறாங்க ஹலோ அத்த அம்மா இருக்காங்களாம்மா ஆ இருக்காங்க அத்த மா ம் பேச சம்பந்திமா இத பாருங்க இதனாலதான் நான் நேர வந்து பாக்கணுங்கறதையே தள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க அழறத பாக்குற சக்தி எனக்கு இல்ல உடஞ்சு போகாதீங்க சாரதா அப்படின்னு வார்த்தையில சொல்லலாமே ஒழிய எதெல்லாம் வாழ்க்கையில நடக்க கூடாதோ அது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிற செய்தி காதல விழுந்தும் உடையாமலும் மனசு கலங்காமே இருக்கணும்னா நாம மனுஷ ஜென்மமா பிறந்திருக்கவே கூடாது இல்லையா சாரதா சாரதா சொல்லுங்க சம்பந்தியமா வர முடியலங்கிற தகவலை சொல்றதுக்காகத்தான் நான் போன் பண்ணேன் ஆனாலும் உங்க கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசி விளக்கத்தை சொன்னா கொஞ்சமாவது மனசு ஆறுதல் ஆகுமேன்தான் உண்மையிலேயே நான் உங்களை எதிர்பார்த்தேன் இவளுங்க என்ன அங்க கூட்டிட்டே வரல என் மனச முழுக்க கௌரிய பத்தின கவலையே அடைஞ்சு கிடக்கு உங்க கிட்ட பேசினா அது கொஞ்சமாவது குறையாதான்னு எதிர்பார்ப்போட இருந்தேன் நீங்க நினைக்கிறது எல்லாமே சரிதான் சாரதா ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் எவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் எவ்வளவு கவலையிலையும் எனக்கு கௌரி பக்கத்துல இருக்கா அவ முகத்தை நான் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே மறக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அவ எனக்கு ஆறுதல் சொல்றா தெம்பா தெளிவா இருக்கா உடஞ்சு போகல ஒதுங்கி உட்கார்ல அவளோட நம்பிக்கைதான் என்ன நகத்திக்கிட்டு இருக்கு அது அவ கூடவே பிறந்த பழக்கம் சம்பந்தியம்மா மருமகளா நான் அவளை தேர்ந்தெடுத்து புண்ணியத்தை கட்டிக்கிட்டாலும் அவ என்ன மாமியாரா ஏத்துக்கிட்டு பாவமா ஆயிட்டாளே ஐயோ அத்த அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க அவ இத காதல கேட்டா ரொம்பவே கஷ்டப்படுவா வேற என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லையே கிரிஜா அதனாலதான் கிரிஜா நான் இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் பாவம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எந்த நிலைமையிலையும் அவளுக்கு ஆறுதலா அன்னபூர்ணியமா இருப்பாங்கிற நம்பிக்கைதா யாராலையும் நம்பவோ தாங்கவோ முடியாத விஷயம் முதல்ல இந்த வீட்டுல இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்ததுக்கும் அதனால கௌரிக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்துக்கும் நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஆனா எந்த காலத்திலயுமே கௌரிக்கு இது மூலமா எந்த பிரச்சனையுமே வரவிட மாட்டேங்கிற உறுதியையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் சம்பந்தியமா எதுக்காக மன்னிப்புங்கிற பெரிய பெரிய வார்த்தை எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டேன் தானா வந்து முட்டி மோதிர பிரச்சனைகளுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்த நேரத்துல இன்னொன்னையும் அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லிக்கிறேன் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு நல்ல முடிவை கண்டுபிடிச்சதும் அடுத்து நித்யா தன்ராசோட கல்யாணம் தான் அதுல நான் உறுதியா இருக்கேன் இதோ கௌரி என் பக்கத்துலதான் இருக்கா வந்துட்டா இப்பதான் வந்தா அப்படியே பேசுங்க கௌரி அம்மா பேசுறாங்கம்மா பேசு பேசு கௌரி 
சாரதா இது தற்காலிக புயல் தான் எந்த சேதமும் ஏற்படுத்தாம அதை அடிச்சு ஓஞ்சிடும் ஓயட்டும் உடனே நித்யா கல்யாணம் தான்